ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা গয়নিটের শিক্ষার্থী আছো তোমাদেরকে আমি বলবো লিখিত নিয়ে এখনই সচেতন হও লিখিততে ভালো করতে হলে কোন বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে আজকের এই ক্লাসটা করলে তোমার কিছুটা ধারণা চলে আসবে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে পড়ছি অর্থাৎ ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আছি আমি চাই তুমি আমার এই ফ্যাকাল্টিতে আসো এর জন্য বিগত বছরের প্রশ্নগুলোকে আমরা একটু ভাঙার চেষ্টা করব এবং দেখব যে আসলে প্রশ্নগুলো আসে কোথ থেকে স্টুডেন্টরা কেন পারে না সো আমরা যদি বিগত বছরের শুরুর পাঠটা দেখি এখানে বলা হচ্ছে ট্রান্স ট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইন টু ইংলিশ অর্থাৎ এই সেন্টেন্সগুলোকে তুমি ইংরেজি করবা তাহলে দেখি পারা যায় কি না সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো থেকেই আমরা জানি কোনো একটা কাজ শুরু হয়ে চলছেই বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে প্রথম প্রশ্নের আমরা হিন্টস পেয়ে গেলাম যেটার উত্তর হবে প্রেজেন্ট তারপরে হবে পারফেক্ট তারপরে হবে কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ প্রথমটার উত্তর হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমরা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটা দেখি সাবজেক্ট হ্যাভ বা হ্যাস তারপর বিন তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি তারপর সিন্স বা ফর বসে তা আমরা যদি এখন প্রথম লাইনটাকে নিজে নিজে একটু ফ্রাই করি তাহলে কি হয় দেখো সকাল থেকে আকাশটা মেঘলা সাবজেক্ট কি আকাশ দা স্কাই তাহলে আমাদের হ্যাভ বিন বা হ্যাজবিন বসাতে হবে দ্য স্কাই যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা দিব হ্যাজবিন দ্য স্কাই হ্যাজবিন তারপর দেখো মেঘলা তার মানে ক্লাউডি দ্য স্কাই হ্যাজবিন ক্লাউডি স্কাই হ্যাজবিন ক্লাউডি সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং তাহলে দেখো এই জায়গায় আমরা দিচ্ছি দ্য স্কাই হ্যাজবিন ক্লাউডি সিন্স মর্নিং ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম উত্তর যে সকাল থেকে আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে দ্য স্কাই হ্যাজ বিন ক্লাউডি সিন্স মর্নিং তারপরে দেখো আমার চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা ছিল তার মানে এখানে আমরা দুইটা জিনিস পাচ্ছি যাওয়ার কথা সো যাওয়ার কথা খাওয়ার কথা দেখার কথা হলে সাপোজ টু বসে যেমন সাপোজ টু ইট মানে খাওয়ার কথা খাওয়ার কথা আবার ধরো সাপোজড দেখো সাপোজড টু মিট তার মানে হচ্ছে দেখা করার কথা দেখা করার কথা তাহলে যদি যাওয়ার কথা হয় তাহলে কি হবে সাপোজড সাপোজড টু গো এখানে ছিল তার মানে এটা পাস্ট টেন্সে আছে কি আছে পাস্ট টেন্সে এই ছিল দেখে আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা পাস্ট টেন্সে ছিল তাহলে এখন যদি আমরা সঠিক উত্তরটা নিজে নিজে ট্রাই করি তাহলে কি হচ্ছে I আমার was I was supposed to supposed to go to চট্টগ্রাম তাহলে দেখো আমার যাওয়ার কথা ছিল চট্টগ্রাম তাহলে দেখো হয়ে গেল আই ওয়াজ সাপোজ টু গো টু চট্টগ্রাম এই যাওয়ার কথা ছিল ইংলিশ হচ্ছে সাপোজ টু গো আর ছিল মানে হচ্ছে ওয়াজ এইভাবে যদি একটু পয়েন্ট ধরে ধরে উত্তরগুলো করতে পারো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এতটাও টাফ না এখন তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই রকম একটা ভাইয়া খুঁজে বের করা যে এই পয়েন্টগুলোকে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিবে তারপরে দেখো বিপদ কখনো একা আসে না তাহলে বিপদের ইংরেজি কী হতে পারে ধরো তুমি দিলে মিস ফরচুন মিস ফরচুন তারপর কখন ওর ইংলিশ হচ্ছে নেভার মিস ফরচুন নেভার্স মিস ফরচুনস নেভার্স কাম এলো বিপদ কখনো একা আসে না হয়ে গেল তারপর দেখো বাজারে মাছ ও মাংসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে তাই যে দেখো বাজারে মাছ ও মাংসের দাম প্রতিদিন বাড়ছে কোনো একটা কাজ চলমান বুঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তার মানে এখানে আমরা দিব বাজারে মাছ ও মাংসের দাম তাহলে দা prices of fish and meat dekho the prices of fish and meat are are increasing increasing tar pore dekho day by day day by day tar pore dila in the market tar dekho The prices of fish and meat are increasing day by day in the market. Or that, mats o mangshed dam prati din bazaar e bere hi chola chhe. Thik hai chhe? Tar pora dhekha, last question dhamra jodhi dhekhi. Aamadheer shikhar maan barate hobe. 
তাহলে হবের দুইটা ইংরেজি আমরা জানি একটা হচ্ছে মাস্ট আর একটা হচ্ছে হ্যাভ টু অর্থাৎ কোনো কিছু করতে হবে বাধ্যবাধকতা বোঝাতে মাস্ট বা হ্যাভ টু ব্যবহার করি তাহলে আমরা যদি বলি আমাদের শিক্ষার মান ধরো আমাদের শিক্ষার মান বাড়াতে হবে তাহলে আমরা কি বলবো উই হ্যাভ টু ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ আওয়ার এডুকেশন অর্থাৎ আমাদের শিক্ষার মান বাড়াতে হবে তাহলে দেখো এখানে এই যে হবেটাকেই আমরা জাস্ট হ্যাভ টু দিয়ে করলে বাকিটা আমি মনে করি একজন স্টুডেন্ট একটু প্র্যাকটিস করলে পারবে এবং এইটা যদি না পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমনিতেও তোমাকে অ্যালাও করবে না সো এই জিনিসগুলো আমি ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে সামনে আমাদের একটা পেইড ব্যাচ আছে একটু পরে বলছি সি ইউনিটের জন্য সেখানে এই বিষয়গুলো গুছানো আকারে পাবা তারপরে দেখো এখানেও অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে যেমন দ্য স্কাই হ্যাজ বিন ক্লাউডি সিন্স মর্নিং আই ওয়াজ সাপোজ টু গো টু চট্টগ্রাম মিস ফরচুনস নেভার কাম এলোন দ্য প্রাইজেস অফ ফিশ অ্যান্ড মিট আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে ইন দ্য মার্কেট উই হ্যাভ টু ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ আওয়ার এডুকেশন এখন দেখো এখানে দেওয়া আছে যে কিছু কিছু ইংরেজি সেন্টেন্সের তোমাকে বাংলা করতে হবে শুরুটা যদি দেখো ইট ইস টেন মিনিটস টু টেন তার মানে কি ইট ইস টেন মিনিটস টু টেন মানে দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি দশ মিনিট বাকি ঠিক আছে তুমি বললা যে দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আবার দেখো লুক বিফোর ইউ লিপ তার মানে হচ্ছে এইটা একটা প্রবাদ প্রবচন থেকে দিয়েছে কি প্রবাদ প্রবচন আছে না বাংলায় সেগুলার ট্রান্সলেশন অর্থাৎ প্রভাব থেকে দিয়েছে এর বাংলা হচ্ছে ভাবিয়া করিও কাজ লিপ বিফোর লিপ সরি লুক বিফোর ইউ লিপ অর্থাৎ ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না ওইটা তারপর দেখো এখানে বলা হচ্ছে শি ইউজ টু কাম ইউজ টু মানে হচ্ছে আসত আসত এই যে ইউজ টু কাম মানে আর কি ইউজ টু মানে অতীতের অভ্যাস বোঝায় আর কাম মানে হচ্ছে আসত তাহলে দেখো শি ইউজ টু কাম হেয়ার এভরি উইক তার মানে হচ্ছে সে প্রতি সপ্তাহে কি হবে সে প্রতি সপ্তাহে আসত শি ইউজ টু কাম এভরি ইউইক যেহেতু হেয়ার আছে তাহলে সে প্রতি সপ্তাহে এখানে আসত দিয়ে দিব তাহলে হয়ে যাচ্ছে দেখো তুমি একটু ইজিলি দেখো সে প্রতি সপ্তাহে এখানে আসত শি ইউজ টু কাম হেয়ার এভরি উইক ইউজ টু মানে হচ্ছে অতীতের অভ্যাস বোঝায় তুমি অতীতে কোনো একটা কাজ করতে বাট এখন করো না সেই অর্থে ইউজ টু ব্যবহার করা হয় তাহলে শি ইউজ টু কাম হেয়ার এভরি উইক সে এখানে প্রতি সপ্তাহে আসত আবার দেখো চিলড্রেন পাস সেভারেল স্টেজেস বলা হচ্ছে যে শিশুরা কতিপয় ধাপ অতিক্রম করে অফ দেয়ার লাইফ তাদের জীবনের বিফোর দে বিকাম অ্যাডাল্ট তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে তার মানে তুমি বলতে পারো প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে শিশুরা কতিপয় বা কিছু ধাপ অতিক্রম করে অতিক্রম করে বা পার করে দিতে পারো অতিক্রম করে বা কতিপয় ধাপ পার করে যেটা তো এটাই উত্তর হবে জাস্ট তোমার অ্যান্সারটাকে মিলাই লিখতে হবে এবং দেখো আমরা যেটা বলেছি সেটা কিন্তু মিলছে চিলড্রেন পাস সেভারাল স্টেজেস শিশুরা কতিপয় ধাপ অতিক্রম করে অফ দেয়ার লাইফ তাদের জীবনের বিফোর দে বিকাম অ্যাডাল্ট অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পূর্বে শিশুরা কতিপয় ধাপ অতিক্রম করে তারপরে দেখো হোয়াই ইজ ক্লিন এয়ার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হেলদি লিভিং তার মানে হেলদি লিভিং মানে কি সুস্থভাবে বাঁচার জন্য তাহলে সুস্থ জীবনের জন্য ধরো দিলাম সুস্থ জীবনের জন্য কেন নির্মল নির্মল বায়ু দরকার বা প্রয়োজন প্রশ্ন দিয়ে দিলে তোমার হয়ে যাচ্ছে সুস্থ জীবনের জন্য কেন নির্মল বায়ু দরকার এই যে হোয়াই আছে ঠিক আছে সো এইখানে দেখো অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে দশটা বাঁচতে দশ মিনিট বাকি ভাবিয়া করিও কাজ সে প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসতো যেহেতু ওই যে ইউজ টু ছিল তাই আসতে হয়েছে 
তারপর শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে তাদের জীবনের কতিপয় ধাপ পার করে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য কেন নির্মল বায়ু প্রয়োজন এখানে আমার মতো সেম যে তোমার অ্যান্সার হতে হবে এমন না তোমার স্ট্রাকচার এবং মিনিংটা প্রাসঙ্গিক হলে টিচার নাম্বার দিবেন সো আমরা যদি একটু পরবর্তীতে দেখি আমাদের একটা কোর্স আছে সি ইউনিট নিয়ে আমি একটু বলে নেই যারা সি ইউনিট থেকে পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য আমরা একটা কোর্স নিয়ে আসছি যারা সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা বাংলার বারোটি ক্লাস নিব যাতে করে তোমার বাংলার প্রস্তুতিটা ভালো হয় ইংরেজির বারোটি ক্লাস নিব হিসাব বিজ্ঞানের বারোটি ক্লাস নিব এবং দেখো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্সের আটটি 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 করে ক্লাস নিব কোর্স ফি ছিল পনেরোশো টাকা এটা জানুয়ারি মাসে যদি কেউ ভর্তি হয় এই জানুয়ারি মাসে কেউ ভর্তি হলে সে সেটা এক হাজার টাকায় করতে পারবে এবং ক্লাস শুরু হবে আমাদের ফেব্রুয়ারি মাসে দেখো ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখ ক্লাস শুরু তুমি ভর্তি হতে চাইলে এই যে দুইটা নাম্বার দেখছো এই দুইটা নাম্বারে কল দিয়ে আমার সাথে ডিরেক্ট কথা বলতে পারবা কিংবা ফেসবুক পেজে ইনবক্স করো যে ভাইয়া ভর্তি হওয়ার জন্য কী কী করা দরকার পেজ থেকে তোমাকে বলে দেওয়া হবে যে ভর্তির প্রসেসটা কি এই দুইটা নাম্বারে বিকাশে বা নগদে টাকা পাঠিয়ে কল দিলেই তোমাকে অ্যাড করে দেওয়া হবে এবং এই কোর্সে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তুমি প্রস্তুতিটাকে গুছিয়ে নিতে পারবা সো ডোন্ট বি লেট লেট করিও না এখন থেকে সজাগ হও ইনশাল্লাহ ভালো কিছু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সো এই কোর্সের প্রত্যেকটা ক্লাস আমরা ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নিব সদ্য চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আইডিয়াগুলো তোমাদেরকে দিব তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিব কাজ দিব বাসার কাজগুলো তোমাদেরকে ঠিক ঠাক করে দেওয়ার চেষ্টা করব অনেক বেশি পরিমাণে লেকচারশিপ পিডিএফ দিব যেগুলো থেকে কমন আসার সম্ভাবনা প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট এখন যদি আমরা আরেকটা পোর্শন দেখি রিড দ্য ফলোইং প্যারাগ্রাফ দেখো বলা হচ্ছে যে পর প্যারাগ্রাফটা ভালোভাবে পড়ার জন্য আইডেন্টিফাই বের করো দ্য ইরস ভুল বের করো রাইট দ্য কারেক্টেড ওয়ার্ডস ফ্রেজেস ইন ইউর স্ক্রিপ্ট বলা হচ্ছে তোমার খাতার মধ্যে এই ভুলগুলো আর সঠিকগুলো লেখো তাহলে একটু খেয়াল করো মারুফ আন্ডারস্ট্যান্ডস মিউজিক ভেরি গুড নাকি ভেরি ওয়েল বলো তো মানে মারুফ মিউজিক খুব ভালো বুঝে সেই ক্ষেত্রে ওয়েল হবে গুড আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট বা কোনো একটা জিনিসের দিকে বোর যাই বাট কোনো মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট এই জিনিসের ক্ষেত্রে ওয়েল ব্যবহার করা হয় যে মারুফ আন্ডারস্ট্যান্ডস মিউজিক ভেরি ওয়েল নট ভেরি গুড ঠিক আছে এটা তুমি ইংরেজি পড়লে জানার কথা তারপর দেখো হি ইজ অলসো সিঙ্গার বাই গুড রেপিউট বাই না রে ভাই এটা হবে অব তার মানে এই জায়গায় তোমাকে প্রিপোজিশন জানো কি না এটার জন্য দিয়েছে তার মানে এই যে এখানে ভুলগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো তোমার যে এইচএসির পড়াটা আছে না তোমার যে অ্যাডমিশনের গ্রামারগুলো আছে না ওই গ্রামারের আলোকে তোমাকে প্রশ্ন করবে মূল কথা হচ্ছে তুমি এগুলোর অ্যান্সার জানো কি না ঠিকঠাকভাবে তুমি এগুলো বলতে পারতেছো কি না তারপরে যদি একটু খেয়াল করে দেখো বলা হচ্ছে পিপল লাইক হিজ ভয়েস মানুষ তার কণ্ঠ পছন্দ করে হুইচ ইজ মেলোডি যেটা সুরেলা এখন হুইচ ইজ মেলোডি হবে নাকি হুইচ ওয়াজ হুইচ ইজ মেলোডিয়াস হবে অর্থাৎ শ্রুতি মধুর ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে মেলোডি হবে না আমাদের একটা অ্যাজেকটিভ নিতে হবে মেলোডিয়াস বাট হি টেলস মি দ্যাট বিগ ক্রাউডস মেক হিম আনকমফোর্টেবল কিন্তু সে আমাকে বলেছে যখন বড় ধরনের ক্রাউড দেখে ভিড় দেখে স্টেজে অনেক মানুষ দেখে তার ভয় হয় আনকমফোর্টেবল লাগে বাট এই ক্ষেত্রে মেলোডিয়াসটা হবে সঠিক উত্তর আমরা এইটা কারেক্ট করে দিলেই উত্তর হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখো হি ওয়াজ ওয়ান্স পারফর্ম ইন এ স্মল টাউন হোয়ার ইজ অডিয়েন্স ওয়াজ ভ্যারি অ্যাপ্রিসিয়েট তাহলে দেখো এখানে ওয়াজ আছে তার মানে এটা পাস্ট টেন্সে হবে হি ওয়াজ ওয়ান্স এই যে ওয়ান্স আছে তার মানে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে কি হবে তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখন দেখো এই জায়গায় ওয়াজ আছে তাহলে ওয়াজের পরে আমরা যদি পারফর্ম বসাই তাহলে এই পারফর্মটাকে আমরা দুইভাবে বসাতে পারি হয় আমরা পারফর্মের সাথে আইএনজি দিতে পারি তাহলে এটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে নতুবা এই ওয়াজের পরে আমরা পারফর্মটাকে পারফর্মড করে দিতে পারি প্যাসিভ সেন্সে এই দুইটা জিনিস আমরা করতে পারি বাট এরা এই দুইটার একটাও করে নাই তার মানে ভুলটা এই জায়গায় আছে সো যেহেতু এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার মানে তো আমাদের ওয়াজ দেওয়ার দরকার নাই হি ওয়ান্স পারফর্মড এটাকে ইডি করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে হি ওয়ান্স পারফর্মড ইন এ স্মল টাউন হোয়ার হিজ অডিয়েন্স ওয়াজ ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ তারপর দেখো দে ওয়ের শাউটিং ওয়ান্স মোর ইচ টাইম হি ফিনিশড আ সং এই যে এই জিনিসগুলা এই জিনিসগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে আসলে ব্যবহার করা ঠিক না এবং এইগুলো ব্যবহার করার একটা স্ট্রাকচার আছে সো এইটা এই জায়গায় ভুল হবে স্থাপন করা হয়েছে তাই এটাই ভুল সো আমরা যদি এখানে অ্যান্সারগুলো এক নজর দেখি নেই দেখো মারফ আন্ডারস্ট্যান্ডস মিউজিক ভেরি ওয়েল হি ইজ অলসো সিঙ্গার অব গুড
সো আশা করি এতটুক দেখে তুমি বুঝতে পারছো যে আমাদের লিখিত কোর্সে কিভাবে পড়ানো হবে এই জিনিসগুলো একটু দেখো বুঝো আমরা এইগুলো নিয়ে অনেক কাজ করব তোমাদের ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং অ্যাকাউন্টিং তারপরে হচ্ছে বাংলার ক্লাসগুলো আমি দিব সো এই ক্লাসগুলো বুঝে বা এই ক্লাসগুলো তোমার আসলে হেল্প করতেছে কি না কমেন্টে আমাকে জানাবো তোমাদের রিপ্লাই এবং ফিডব্যাক পেলে আমি আরও ভিডিও বানাবো তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য অ্যাডমিশনে তোমাদেরকে গাইড করার জন্য তারও বাইরে আমাদের ব্যাচে যদি ভর্তি হয়ে না থাকো আমি তোমাকে বলবো তুমি ব্যাচে ভর্তি হয়ে প্রস্তুতিটাকে গুছিয়ে নিতে পারো আসসালামু আলাইকুম